Mais um dia de trabalho aqui na, na chácara. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Veja bem, as flores da, da, da pitaia, elas vão abrir essa noite. Então aqui eu tenho diversas delas e está chovendo. Aí olha, está chovendo. Então aqui tem essa desvantagem, né? Na época, o nosso o local aqui, sempre quando é na época das pitaias, que é essa, essa época agora, aí chove direto. Então tem aqui, ó, mais duas aqui também para abrir, tem mais ali. Aqui na frente tem mais. Olha que vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Essas aqui vão todas abrir essa noite. Se Deus quiser, essa noite estão todas abertas aqui, ó. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu vou ter que cobrir todas elas, porque se eu não cobrir, eu vou perder. Então tá aqui, ó. Aqui tem aquela ali, tem mais essa daqui, né? Lá na frente tem outra também. Eu vou começar a cobrir aqui e mostrar para vocês como que eu tenho que ser feito isso aqui. É... Esse sistema aqui é um sistema que eu faço há muito tempo. Desde quando eu comecei a mexer com as pitaias, que eu comecei a fazer esse sistema. E sempre deu certo. Então aqui, ó, vamos pegar aqui o um copo. Pega o copo aqui no tamanho de acordo, né? Aí de 500 ml, por aí, põe e vai tampando. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou tampar, mas além de tampar com, com os copos, você tem que fazer um outro, tem um outro detalhe ainda também que eu vou mostrar para você como que é. Eu vou tampar todas elas, aí vocês estão vendo aí, ó. Eu vou tampando assim, e tem mais um detalhe, veja que tem um barbante aqui, aí tem mais um detalhe que tem que ser feito, porque se você não fizer, pode acontecer também de não dar certo. Então vou, vai acompanhando aí o vídeo e eu vou mostrar para vocês como que é e, e o que tem que ser feito. Aqui ó, tampando toda, todas as flores, tem que fazer isso aqui, essas que vão abrir. E, inclusive já deveria estar tá tampada, né? Porque já está já passando. Porque ela está querendo começar a abrir, a chuva, a água começa a penetrar dentro dela. Então vamos aqui, tem outras aqui. Então vamos, vamos aproveitar e vamos fazer todas elas. Todas elas para para vocês verem aí. Todas essas que estão com já já com o sistema já de abrindo, que é certeza que essa noite elas vão abrir. Então você tem que fazer nisso aqui. Eu vou eu vou tampando aqui todas elas aqui tranquilamente, né? E aí vocês vão ver depois o que tem que ser feito depois que eu colocar esses copos. Porque se não fizer também você pode perder, sabia disso, né? Então muitas vezes a pessoa fala, ah, você põe o um copo e tal, mas tem que ter outro, tem alguma coisa a mais que você tem que fazer. Porque se você só colocar o copo, talvez não vai adiantar muito não. Porque pode acontecer um inesperado aí. <risos> então, vamos fazer o seguinte, eu vou, tem mais outras aqui, ó. Tem mais aqui. Lá na frente, lá na parte de baixo também tem mais. Eu vou colocar aqui os copos nessas aqui e já volto a mostrar o que, que tem que ser feito depois. Aí depois que coloca os copos, aí eu já deixo esse barbante para poder fixar ele em cima, para ela não dobrar, porque senão depois ela dobra aqui para baixo e aí entra água pela boca do copo. Então o que nós temos que fazer? Você tem que pegar um barbante, é, esse copo ele já vem com a cinturinha aqui, ó, justamente eu já pego desse modelo, que é para eu poder passar o barbante. E o barbante você, para colocar aqui na, na, na pitaia, é muito simples, você só pega, não precisa nem amarrar, você só faz isso aqui, você passa, firmando ele, segurando ela para cima um pouco, e passa aqui no, no, no espinho, aqui ó, esse passou aqui no espinho, ó, aqui você pode puxar, tá vendo, quer ver, deixa eu mostrar aqui, ó, você pode puxar que, que, que ele não sai não, tá, você passa aqui no espinho aqui, você, você prende ele bem aqui, dá uma volta aqui, e prende aqui nos espinhos dela, aí o próprio espinho segura, Segura ele para cima aqui, ó. Tá vendo? Segura ele aqui. Bom, deixa eu fazer aqui direito, que eu tô com uma mão só. Tô segurando a outra com, com o celular. Então, por isso que não tá dando certo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que dá. Ó, você vai, pega o barbante, finca ele no espinho aqui, ó. Finca ele aqui bem firme aqui no espinho. Aí você fincou ele aqui no espinho, fez isso, ele não solta não. Aí, ó, ele fica, ele fica firme. Tá vendo? E aí você mantém o copo de boca para baixo. Porque se você não fizer isso, a própria flor mesmo ela vai soltando. Ela, ela vai abaixando. Aí você tem que fazer esse sistema aí. Para poder segurar o copo aí para cima. Tá bom? Então aí, ó. 
Ele vai ficar assim, desse, nessa posição aí. Você quer outro, quer a mesma coisa? Então a gente vai fazer em todos eles, vai fazer essa amarração. Porque com o peso do copo e a chuva, a flor normalmente, às vezes, ela começa a abaixar. Ela abaixa, ou então um pouco que abaixar, a água entra pela boca do copo e parar aqui no fundo, quer dizer, não vai resolver nada o que você fez. Então tem que ser feito esse sistema aí. Deixa eu prender mais aqui de novo. Aí tá, tem que fazer isso aí. Amarrar toda ela assim. Para o copo não descer. Eu vou amarrar todas e depois vou mostrar para vocês quais são as pitaias que vão abrir hoje. Então tá aí a, a, o sistema pronto aí. Toda ela amarrada. Aí vocês veem como que é, funciona a coisa aqui, ó. Né? Para evitar do copo virar, né? Que se ela flor murcha às vezes um pouquinho ou dobra um pouquinho, aí ele vira de boca para cima e enche, enche o fundo. Aqui tá. Ó. Essas aqui vão sair essa noite. À noite eu vou estar aqui polinizando. Tem mais essas aqui, ó. Essas aqui são duas apenas nesse pé. Aquela de duas também. Vamos aqui agora, tem mais aqui, ó. Aqui eu tenho mais essas aqui. Tem bastante flor aqui, mas é botão também. Que tá pra, mas não tá para abrir essa noite, não. Toda essa que eu coloquei o copo são as que vão essa noite, certeza que vai, que vai abrir. Tem aqui, lá na frente tem outra lá também. Lá na frente, agora nós vamos descer ali. Na parte de baixo que tem também mais lá para abrir essa noite. Aí tem mais esse aqui, ó. Tem essas aqui também. Aqui, tá vendo? Essas aqui tudo para abrir essa noite aí, ó. Tem mais aqui. Do outro lado ali também tem mais. Agora para abrir, depois tem bastante aqui, ó. Essas aqui nenhuma tá preparada para abrir essa noite, não. Tem bastante. Então nós vamos agora aguardar. E vamos torcer para que torcer para que a chuva à noite dê uma trégua. Para eu poder polinizar tranquilamente esses hospitais. O tempo ali, ó, normalmente a chuva vem sempre desse lado aqui. Ó, sempre desse lado. E ali ainda está escuro ainda para a chuva. Vamos ver, vamos torcer para que, que, que dê uma trégua à noite. né? Dê uma paradinha aí, dê uma melhorazinha. Aí eu aproveito, já no horário que ela estiver aberta, eu já tiro... Tiro o copinho dela e já polinizo. Aqui também tem bastante aqui na parte de baixo aqui. Só que essas daqui não está não, não para abrir essa noite ainda não. Aqui não está ainda não. Tem bastante aqui também. Tem bastante aqui. Aqui é, é, é a entrada da chácara. Aqui é a entrada da chácara. Ali a pista lá embaixo. Pode ver que o mato aqui já tomou conta de novo. Fiz uma limpeza, não faz o quê? Se não tem, se tiver muito, 10 dias. Foi feita a limpeza, a roçada aqui. E eu não quero passar remédio, nada para poder matar, que tal de mata-mata e tal, porque além de, de ficar seco depois, estraga. Estraga, prejudica a terra. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou roçando ele e aí ele vai criando uma grama. Vai criando uma grama. Até ele ficar gramado aqui. Lá na parte de baixo, lá, tem um local lá que já foi feito assim, foi cortado cortando, 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 não deixando crescer, aí nasceu uma grama lá, tá uma beleza. Então tá ótimo. Então aí está mais esse vídeo aí que eu queria mostrar para vocês de hoje, como que eu tô fazendo aqui, para poder ver se eu consigo salvar os meus frutos aqui, né? Tá bom? Eu quero que vocês me acompanhem até o, até o final do vídeo aí. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um clique aí no sininho, para você recebendo toda a novidade, todo o meu trabalho aqui. Então hoje, nesse dia chuvoso aqui, é um dia em que eu também estou preparando aqui para poder é, ver se eu consigo salvar minhas pitaias aqui, minhas frutas, né? Tá ótimo então. Depois eu vou mostrar para vocês também um novo sistema que eu tenho de fazer as mudas da pitaia. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que é feito aqui. Então até breve, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até lá.